Hallo liebe Hausbauhelden, in unserer heutigen Haustour schauen wir uns gemeinsam das neue Musterhaus My Smart Green Home von Baufritz an, das in der gerade erst eröffneten Fertighauswelt Schwarzwald an der A5 steht. Es ist das erste gebaute Haus aus einem neuen Hauskonfigurator, der euch als Bauinteressenten mit ins Architektenteam holen will und gute Architektur mit hoher Kosttransparenz, hohem ökologischen Anspruch und kurzen Bauzeiten verknüpfen soll. Und wie das alles funktionieren kann und aussieht, schauen wir uns heute zusammen an. Das ist die erste Haustour, die wir in der neuen Ausstellung für euch machen. Und das Haus hat zwei besondere Alleinstellungsmerkmale. Es kommt aus einem Konfigurator. Dazu sage ich euch im Laufe der Haustour ein paar Sachen. Und es hat die meiste Wohnfläche bezogen auf die kompakte Grundfläche. Wir haben nämlich hier fast 190 Quadratmeter Wohnfläche. Und die Außenmaße sind nur 12,5 Meter mal 8,30 Meter. Das liegt daran, dass wir hier drei Ebenen haben. Es gibt zwei volle Geschosse, oben noch mal 24 cm Kniestock und dann ein 45 Grad geneigtes Satteldach. Die Dachneigung könnt ihr euch merken, die ist nämlich entscheidend. Es gibt das Haus auch mit Flachdach oder 25 Grad geneigtem Dach. Dann könnt ihr den Dachraum aber nicht mehr als Wohnfläche nutzen und ausbauen. Das schon mal vorweg. Auf dem 45 Grad geneigten Satteldach haben wir Tondachziegel, grau engobiert. Die Photovoltaikanlage mit 15,6 Kilowatt Peak Leistung ist in schwarz gehalten, integriert sich deshalb sehr schön. Die ganzen Spenglerarbeiten, Ortgang, Verkleidung, Dachentwässerung äh, ist in dunkelgrau gehalten. Und ähm, wir haben hier auch keinen Dachüberstand. Das ist natürlich äh, ein Teil der geradlinigen Architektur, sorgt aber auch dafür, dass diese Holzfassade dann gleichmäßig verwittert und gleichmäßig altert. Das ist eine sägeraue, senkrechte Holzverschalung in Schiefergrau ist die gestrichen. Und wenn wir jetzt hier vorbeikommen, sehen wir auch schon, dass die Fenster äh, hier einen ganz besonderen Einbau haben. Das macht der Hersteller so mit so einem überdämmten Stock. Das heißt, man sieht außen keinen Rahmen. Das sind Holz-Alu-Fenster, außen mit so einer Alu-Multifunktionsleibung. Der Hersteller nennt die Farbe Gold-Oliv. Das klingt sehr edel. Es ist so ein bisschen ein Messington. Ist der Rall-Farbton 1035, falls euch das interessiert. Und hier oben sehen wir auch schon mal so ein besonderes Fensterelement, das hier oft zum Einsatz kommt. Das besteht aus einer Festverglasung und einem Öffnungsflügel mit so einem Querkämpfer und es ist oft bei diesem Haus in die Ecken bewusst platziert. Das gibt innen eine ganz schöne Raumwirkung und es ist ein Modul, das immer wieder auftaucht und die Fassade rhythmisiert und gliedert. Hier hinter mir seht ihr jetzt ähm, einen Teil, das zur Lüftungsanlage gehört. Da hat der Hersteller ja auch was Besonderes entwickelt mit kurzen Leitungswegen im Haus, was aber hier jetzt eine zentrale Zu- und Abluft hat. Und hinter dieser Holzfassade verbirgt sich auch eine besonders ökologische Holzkonstruktion mit einer Hobelspandämmung, 46 cm stark. Die Wandstärke variiert je nach Fassadenaufbau. Und jetzt sind wir auch hier schon bei diesem, wie ich finde, wunderschönen Eingangsmodul angekommen, das als Ganzes vorgehängt wird und dann eben auch schon Überdachung und integrierte Beleuchtung bietet und vor allen Dingen diese schöne Sitzbank direkt neben der Tür. Und durch diese massive, schöne Eschenholztür gehen wir jetzt mal rein. Jetzt stehen wir auch schon hier in der sehr offenen Diele. Dieser Dielenbereich ist 6,8 Quadratmeter groß. Ähm, die Geschosshöhe ist hier schon 3,5 Meter, lässt sich in 12,5 Zentimeter Schritten verändern, also erhöhen im Konfigurator. Und wir haben dann eine lichte Raumhöhe von 2,56 Meter, was von der Proportion, wie ich finde, sehr schön ist. Auf dem Teppich ist, auf dem Boden ist jetzt hier diese praktische Sauberlaufzone direkt integriert. Das ist so ein Teppich mit so Rillen dazwischen, wo eben Steinchen 
Ärmchen und Dreck reinfallen und wenn es trocken ist, kann man es raussaugen. Ansonsten gibt es hier überall im Haus Esche auf dem Fußboden und auch ansonsten ist das Konzept sehr ruhig durchgehalten, dunkle Töne, helles Holz, helle Fliesen. Und hier rechts ist jetzt gleich mein Lieblingsthema Garderobe. Das ist nämlich diese wunderschöne Hafentreppe, die wirklich als tragendes Element hier komplett reingesetzt wird. Das ist eine halbgewendelte offene Treppe ohne Wange. Die Stufen sind also in der Wand befestigt. Und ähm, das ist ein sehr schönes und sehr besonderes Element, das hier gleichzeitig Garderobe ist. Für einen Familienalltag braucht ihr natürlich mehr. Ihr braucht Stauraum im Eingangsbereich, ihr braucht eine Garderobe, einen Schuhschrank mit einer geschlossenen Treppe oder im Zweifelsfall hier mit dem Kellerabgang wäre das natürlich dann alles kein Problem. Bevor wir jetzt in den großen offenen Wohnraum gehen, schauen wir noch hier anschließend nämlich in dieses kleine Modul mit Gäste-WC. Das sind jetzt hier 2,7 Quadratmeter. Das reicht sehr gut für ein WC. Auf dem Boden hat man eine sehr schöne helle Fliese in Natursteinoptik. 60 mal 60 Feinsteinzeug. Bisschen retro, aber sehr schön ist diese unregelmäßige 10 mal 10 glasierte Fliese. Und diese runden hinterleuchteten Spiegel sind einfach wahnsinnig schön. Hinter mir haben wir jetzt das Fenster. Das hat jetzt hier eine Brüstungshöhe von 1,10 Meter. Das heißt, wenn ihr da auf dem Klo sitzt, ähm, da ist ja das Eingangsmodul davor, guckt euch da natürlich jeder rein. Das heißt, ihr werdet jetzt wahrscheinlich hier so ein Plissé brauchen und das Fenster zum Lüften halt nicht öffnen, wenn gerade jemand auf der Bank davor sitzt. Als nächstes geht es hier weiter in die große Wohnküche. Das sind 36,7 Quadratmeter. Hinter mir ist jetzt die offene Küche. Auf dem Boden ist jetzt hier durchgehend dieses helle Eschepaket geölt. Sehr schön. Müsst ihr natürlich wissen, ob euch das ähm, in der Küche nicht zu so empfindlich ist. Wir haben hier so einen freistehenden Küchenblock. Der ist jetzt 95 mal 2,70 der könnte an der Stelle auch noch breiter sein. Platz ist ja genug, dann hättet ihr Stauraum von beiden Seiten. Das wäre sicherlich nicht schlecht, denn hier hat man ja jetzt bewusst so eine ganz helle, leichte Rückwand ohne Oberschränke. Und dann müsst ihr einfach gucken, was ihr an Stauraum braucht. Schön ist, dass man hier dieses Kochfeld mit dem integrierten Abzug nach unten wieder hat, dass also hier nichts hängt, dass auch an die Beleuchtung an der richtigen Stelle in der Decke gedacht worden ist. Hier gibt es auch zwei integrierte Steckdosen im Küchenblock in unmittelbarer Nähe hier zum Herd, dass man den Pürierstab ansetzen kann, also alles richtig gemacht. Und hier hinter mir sehen wir jetzt ein besonderes Fenster. Das ist nämlich ein Schwingfenster, das sich so nach außen öffnen lässt. Das heißt, man kann es als Kräuterfenster benutzen. Man kann die Sachen hier stehen lassen, auch wenn man das Fenster aufmachen will. Finde ich sehr praktisch. Brüstungshöhe ist hier auch wieder etwa die 1,10 Meter, die wir vorne auch hatten. Breite ist 2,36 Meter. Könnt ihr euch auch schon merken, taucht nämlich bei den anderen Fensterelementen auch immer auf. Wir haben jetzt hier eine sehr schöne schwebende ähm, Küchenmöblierung, wo man eben auch unten drunter kann. Dunkles Waschbecken, wenn ihr kalkhaltiges Wasser habt und keine Wasserenthärtungsanlage, habt ihr da natürlich immer Kalkflecken drin, auch wenn es sehr schön aussieht. Ähm, die ist relativ tief, das sind 67 cm, große, tolle Schubladen, alles hier mit Holz, ganz toll gemacht. Und dann wird eben diese... Küchenzeile hier weitergezogen in die Nebenküche. Das sind nochmal 3,2 Quadratmeter, wäre so eine kleine Speisekammer. Ist jetzt aber hier als Nebenküche inszeniert. Das heißt, hier sind jetzt nochmal ein Waschbecken, ähm, Backofen und ähm, Kühlschrank und Waschmaschine. Und dafür ist es eigentlich dann fast schon ein bisschen eng. Also wenn ihr jetzt hier diese tiefe Küchenzeile habt mit den 67, bleiben hier nochmal 75 cm über. Wenn ihr dann da jetzt den Backofen öffnet oder dahinter dann noch zum Kühlschrank müsst oder hier zu dieser Spülschublade, würde ich mir einfach überlegen, ob man das dann hier mit einer schmaleren Zeile löst oder das Ganze als Speisekammer nutzt und die Geräte in der Hauptküche unterbringt. Wenn wir jetzt hier rumkommen, sehen wir, es gibt hier so ein Bedienpanel. Das Ganze ist also auch als Smart Home zu haben, wo man eben Licht, Beschattung, Rollläden, Einzelraumsteuerung, der Fußbodenheizung integrieren kann. Und dem Hersteller ist es ja auch ganz wichtig, Wohngesundheit, dass die Materialien nichts ausdünsten. Und ich sage euch, das Haus ist wirklich vor fünf Minuten erst fertig geworden. Und hier riecht es absolut angenehm, nur leicht nach Holz und nach sonst nichts. Und das ist wirklich bemerkenswert für ein frisch fertiggestelltes Haus. 
Hier hinter mir sieht man jetzt so ein großes Fensterelement. Das sind jetzt die 217 mal 236, diese Breite, die immer wieder auftaucht. Hier geht es jetzt also von der Küche nach draußen. Schön wäre natürlich, das würde ich euch empfehlen, die Terrasse dann hier auch weiter rumzuziehen, damit ihr eben auch von der Küche rauskommt auf diese wunderschöne Lärchenholz belegte Terrasse. Ähm, wenn wir jetzt hier weitergehen in den Wohnbereich, auch da gibt es natürlich noch mal einen Austritt. Kommen wir vorbei an diesen schönen Möbeln. Das ist jetzt alles in Esche. Das fühlt sich wunderschön an. Auch dieses Einbauregal ist aus der Möbelschreinerei des Hausherstellers. Das ist wirklich sehr, sehr schön, wie ich finde. Und hier diese Trennwand zum Wohnbereich greift jetzt noch mal diese Fassadenholzstruktur auf. Die Sitzbank ist dann so schwebend daran befestigt. Das gibt hier auch nochmal einen ganz leichten Charakter. Ist sehr, sehr schön. Die Wand könnte man auch weglassen. Das wäre dann ein anderes Modul. Und hier gibt es in der Decke auch einen Stahlträger wegen der großen Spannweiten. Und der ist bei diesem Hersteller auch entmagnetisiert. Außerdem gibt es in der Außenwand noch eine sogenannte Schutzebene, die elektromagnetische Strahlung raushält, so dass man sich hier also wirklich entspannen und wohlfühlen kann. Und wir sind jetzt hier im Wohnbereich, der 17,8 Quadratmeter hat, nicht riesig ist, aber jetzt sieht man diese ins Eck gesetzten großen Fensterelemente, geben hier ganz viel Weite, die öffnen den Raum sehr gut nach draußen, so dass der wirklich sehr groß und vor allen Dingen hell wirkt. Auch Tageslicht ist ja total gesund. Und ganz wichtig, natürlich dann bei der Auswahl der Möbel, die so bestellen, dass die Tür auch noch aufgeht. Hinter mir im Wohnbereich gibt es jetzt noch eine Tür und dahinter liegt der Technik- und Hauswirtschaftsraum. Das ist jetzt, sagen wir mal, ungewöhnlich. Der Hersteller hat sich da Gedanken über den Schallschutz gemacht. Da ist eine sogenannte Silent-Wand dazwischen. Schallbrücke wäre natürlich an der Stelle jetzt die ganz normale Innentür, die hier verbaut ist. Und wir sehen da so eine Überströmöffnung von der Lüftungsanlage. Da müsstet ihr euch dann halt was überlegen. Laut ist die Technik in dem Sinne nicht. Da ist eine Sohle-Wasser-Wärmepumpe drin mit einer Sondenbohrung. Das heißt, hier kann auch gekühlt werden ohne großen Energieaufwand. Da läuft dann nur so eine kleine Umwälzpumpe. Außerdem hängt hier an der Decke platzsparend untergebracht diese besondere vollwerte Plus-Lüftungsanlage. Dazu sage ich euch oben noch was. Wir haben hier den Batteriespeicher drin zur Photovoltaikanlage mit 6,8 Kilowattstunden Leistung. Und hier eine praktische Hauswirtschaftszeile, die hier schön eingebaut ist. Mit nochmal einem Waschbecken, Waschmaschine, Trockner und dem Schacht, wo dann die Versorgungsleitungen nach oben gehen. Dieses ganze Modul wird übrigens vorgefertigt komplett im Werk und kommt dann hier mit allen Anschlüssen, allem drin schon auf die Baustelle, was die Bauzeit und die Installationssicherheit auf der Baustelle wirklich sehr positiv beeinflusst. Jetzt haben wir das ganze Erdgeschoss gesehen und jetzt gehen wir mal nach oben. Obergeschoss mündet dann diese wunderschöne Hafentreppe auf eine offene Galerie, die etwa 10,3 Quadratmeter groß ist. Lichtraumhöhe ist auch hier oben 2,56 Meter. Hier hat man jetzt so eine offene Leseecke eingerichtet. Das finde ich sehr schön. Dann kann man den Flur auch als Wohnraum sinnvoll nutzen. Ähm, da hinten ist eine Festverglasung drin. Die ist 1,48 Meter breit. Also ein sehr schöner, heller Leseplatz. Ich freue mich schon auf eure Putzkommentare. Und es gibt natürlich dieses Modul im Konfigurator auch mit einem abgeschlossenen kleinen Homeoffice an dieser Stelle. Hier auf der Seite haben wir jetzt zwei genau gleich große Kinderzimmer, die sind 13,35 Quadratmeter groß. Was ihr da drüber seht, sind die Überströmöffnungen von dieser speziellen Lüftungsanlage. Hier wäre die zentrale Zuluft, die wird praktisch in den Flur eingebracht und verteilt sich von da aus in die jeweiligen Zimmer. Und jetzt schauen wir hier mal rein. 
Das erste Kinderzimmer ist für ein etwas größeres Kind eingerichtet. Das ähm, sind wie gesagt diese 13,35 Quadratmeter. Die Zimmer sind gleich. Das Fensterelement sitzt nur an der anderen Stelle. Hier haben wir jetzt wieder dieses Element mit der großen Festverglasung. Hier gibt es diesen Öffnungsflügel und den Querkämpfer, sodass man hier eben auch keine Absturzsicherung davor braucht. Ansonsten ist dieses Zimmer sehr schön in hellen Naturtönen gehalten. Es ist wahnsinnig hell, trotzdem aber durch diese leicht abgetönten Wände. Man sieht das, die Decke ist weiß, die Wände sind leicht abgetönt. Sehr, sehr natürlich und ruhig vom Charakter. Jetzt schauen wir noch nebendran ins zweite Kinderzimmer, das wie gesagt auch 13,35 Quadratmeter groß ist. Hier haben wir das gleiche große Fensterelement mit der Festverglasung, diesmal zur anderen Seite. Es ist toll für ein Kinderzimmer, wenn so viel Licht reinkommt, wäre das jetzt die Straßenseite. Das ist ja der Eingang, muss man sich das natürlich überlegen. Hier in dem Zimmer kommt jetzt der Versorgungsschacht von unten hoch. Da entsteht jetzt so eine kleine Nische, da hat man so ein schönes Einbaubett, so ein Hochbett reingebaut mit tiefen Schubladen, super praktisch zum Aufräumen. Das Bett ist jetzt aber nur etwa knapp 1,80. Das heißt, ein Kinderbett passt da natürlich gut rein. Wenn das Kind größer wird, müsste man dann hier komplett ummöblieren, damit dann eben da auch ein großes Bett und ein großer Schrank gut untergebracht werden können. Hier direkt gegenüber gibt es jetzt ein Kinderbad, ein separates. Das liegt direkt über der Küche und dem Technikraum unten und angrenzend an das Wellnessbad der Eltern dahinter, was installationstechnisch sehr, sehr günstig ist. Und hier haben wir jetzt wirklich viel Platz. Das sind 7,8 Quadratmeter. Die gleichen Fliesen auf dem Boden und an der Wand wie in allen Bädern. Das sind übrigens Fliesen aus dem Standardprogramm dieses Herstellers. Hier ist also nichts aufgemustert worden. Und hier hat man jetzt auch noch mal die 1,10 hohe Brüstung. Ich finde das sehr schön, wenn es puristisch gemacht ist, ohne Fensterbank. Das ist natürlich nicht praktisch, weil man das nicht abwischen kann. Sehr schön ist, wenn man dann da so eine Milchglasscheibe oder was draufsetzt, denn sonst fängt sich hier mit der Zeit der Stau. Hier auf der Seite sehen wir jetzt die begehbare Dusche. Ich hätte wahrscheinlich jetzt den Fliesenspiegel hier irgendwie vorgezogen, aber das müsste reichen. Die Dusche ist 1,28 tief, also mit dem Spritzschutz alles in Ordnung. 95 breit ist auch schön für ein Kinderbad, auf jeden Fall paradiesisch. Gleich hier nebenan geht es jetzt in den Elternbereich mit eigenem separatem Bad en Suite. Ihr seht schon, hier über der Badezimmertür ist keine Überströmöffnung von der Lüftungsanlage, weil in den Bädern abgesaugt wird. Und jetzt kommen wir hier ins Elternschlafzimmer, das mit 18,8 Quadratmetern wirklich groß bemessen ist. Hier ist der Raum für die Ankleide quasi mit eingebunden. Wir sehen hier zwei laufender Meter Schrank. Hier ist es luftig und licht. Das Bett steht im Zentrum und man wird morgens wach mit dem Blick durch diese riesen Verglasung raus. Das ist natürlich vor allen Dingen toll, wenn da auch eine schöne Aussicht ist. Man hat hier natürlich überall auch im Obergeschoss diese integrierte Lamellenjalousie in der Fensterleibung, wo man eben auch die Lamellenneigung ähm, einstellen kann und eben auch Sichtschutz trotzdem noch hat, auch wenn Tageslicht reinkommt. Die Fenster sitzen hier in der Ecke. Das gibt dem Raum ein besonderes Feeling, aber ihr könntet natürlich bei der Möblierung jetzt hier nicht nochmal einen großen Schrank stellen. Es muss euch klar sein, wenn ihr Schrank stellt, wollt, müsst ihr hier immer die 60 cm Abstand zur Wand haben. Hinter mir gibt es hier noch mal so ein schmaleres, festverglastes Element, ähm, das zur Seite rausgeht, sodass man hier Licht von zwei Seiten hat, was man wirklich für einen Raum nur empfehlen kann. Und hinter mir geht es jetzt ins private Elternbad en Suite, das noch mal 9,2 Quadratmeter hat. Wir biegen jetzt mal hier gleich ab. Hier gibt es nämlich auch so eine T-Wand, wo sich WC und Dusche verstecken. Ähm, hier ist der Durchgang jetzt 70 cm, diese Spritzschutzwand ist nochmal 60 cm. Die Dusche ist 88 breit, also das geht natürlich, aber mir wäre das jetzt hier zu eng. Das reicht natürlich mit diesem großen Regenduschkopf jetzt hier vom Spritzschutz auch nicht. Da müsstet ihr euch dann irgendwas überlegen, vielleicht einen Duschvorhang reinhängen. 
hier vor dieser Teewand ist dann klassischerweise der Platz für ein großes Waschbecken. Ähm, Doppelwaschtisch passt jetzt hier nicht ganz hin. Ähm, dafür wurde aber schon an drei Steckdosen gedacht, was sehr schön ist. Wenn man hier nur ein Waschbecken hat, reicht es auch einseitig. Und hier um die Ecke ist dann die Nische fürs WC. Da sieht man dann wieder oben die Absaugung. Das macht natürlich Sinn, das hier zu haben. Und sehr schön ist hier die Badewanne mit dieser eingebauten Sitz- und Stauraumlösung, wo ihr viel Wohnlichkeit ins Bad bringt. Das ist übrigens alles Standardausstattung, was hier verbaut ist von den Fliesen und den Objekten, sodass man also da wirklich ganz gut ohne Aufpreis ausstatten kann. Jetzt haben wir alle Räume auf dieser Ebene auch gesehen und jetzt gehen wir noch kurz ins Dachstudio. Da haben wir nämlich nochmal 48,5 Quadratmeter Wohnfläche. Ich hatte euch das ja schon gesagt. 45 Grad Dachneigung, 24 Zentimeter Kniestock und dann passt hier auch die Treppe noch hin. Der Raum hier oben kann als großes offenes Studio genutzt werden oder nochmal als Arbeitsatelier. Hier sind jetzt die Büros von den Beratern. Wie gesagt, 48,5 Quadratmeter. Auch hier oben alles sehr schön mit hellem Holz. Auf dem Boden die Esche, die Dachuntersichten sind jetzt mit Weißtanne verkleidet. Eine sehr astfreie Sortierung. Hier haben wir eine hell geölte Fichte. Die drei Holzarten harmonieren sehr gut zusammen und man merkt schon durch die Dachflächenfenster kommt hier viel Licht rein. Es ist ein vollwertiger Wohnraum. Es wird aber auch relativ warm. Die müssen also auf jeden Fall von außen zu verschatten sein, auch elektrisch zu steuern, dass man da auch einen Regenwächter hat. Das ist hier alles gegeben, dass die auch schließen, wenn es anfängt zu regnen. Und hier im Musterhaus hat man jetzt hier oben mal so einen Konfigurator stehen. Wenn ihr jetzt hier selber mal herkommt, könnt ihr euch hier auch so ein Haus zusammenstellen. Und ihr seht eben direkt die Preise. Ich habe das mal ausprobiert. Das günstigste Haus das man da rausholen kann, kostet 452.000 Euro inklusive Bodenplatte. Und ähm, wenn man jetzt diesen Ausbau mit diesem 45 Grad Dach und mit dem ausgebauten haben will, sind es zum Beispiel 125.000 Euro mehr. Also ihr kriegt hier wirklich ein Gefühl für die Kosten. Es gibt verschiedene Zonen, wo man dann verschiedene Module auswählen kann, ähnlich wie beim Autokonfigurator. Und hier gibt es auch noch mal so eine kleine Mini-Musterung, also so Designpakete, die auch schon in sich ganz gut passend sind. Dieses Haus ist übrigens im Stil cozy eingerichtet, sodass ihr das dann auch gleich schon gucken könntet. Jetzt haben wir alle Räume in diesem neuen Musterhaus gesehen und wenn ihr euch das selber mal anschauen wollt, das steht wie gesagt in der neu eröffneten Fertighauswelt Schwarzwald in Kappelgrafenhausen direkt an der A5, hat in der Regel geöffnet mittwochs bis sonntags von 11 bis 18 Uhr. Und wenn ihr euch die Grundrisse anschauen wollt, habe ich euch wie immer einen Link in die Description gesetzt, wo ihr euch das Haus nochmal anschauen könnt. Da habe ich auch eine aktuelle Preisinfo für euch reingepackt. Und wenn ihr noch mehr Videos von uns schauen wollt und auch alle weiteren Haustouren aus dieser Fertighauswelt nicht verpassen wollt, dann abonniert doch einfach unseren Kanal. Am besten mit Glocke, denn dann verpasst ihr auch alle weiteren Videos nicht von und für Hausbauhelden.